Willkommen bei So geht Mathe. Jahreszinssatz, unterjähriger Zinssatz und effektiver Zinssatz. Definition des Begriffs Zinsperiode. Eine Zinsperiode ist ein Zeitintervall, in dem Zinsgutschriften des zu verzinsenden Kapitals erfolgen. Bei jährlicher Zinsgutschrift wird das Kapital bei jeder Zinsgutschrift mit dem Zinsfaktor Q multipliziert. Dabei ist Q gleich 1 plus I und I ist der Jahreszinssatz. Nach in jährlichen Zinsgutschriften wurde das Anfangskapital K0 mit insgesamt in Zinsfaktoren Q multipliziert. Noch ein Beispiel zum Jahreszinssatz. Dieser sei 5%. 1% ist ein Hundertstel. 5% sind also 5 Hundertstel. Als Dezimalzahl geschrieben ist dies gleich 0,05. Bei unterjähriger Verzinsung mit m Zinsperioden pro Jahr ist die Anzahl Zinsperioden um einen Faktor m mal größer als bei jährlicher Zinsgutschrift. Dementsprechend ist die Anzahl Zinsfaktoren QU bei der Berechnung des Inkapitals um einen Faktor M mal größer als bei jährlicher Zinsgutschrift. Wenn der Jahreszinssatz I gegeben ist, so wird der unterjährige Zinssatz IU berechnet, indem man den Jahreszinssatz I durch M dividiert. Als Beispiel nehmen wir einen Jahreszinssatz von 4,5%. Es sei der monatliche Zinssatz IU gesucht. Als Dezimalzahl geschrieben ist der Jahreszinssatz gleich 0,045. Der monatliche Zinssatz ist gleich einem Zwölftel des Jahreszinssatzes. Man erhielt 0,00375. Man kann einen effektiven Zinssatz so definieren, dass bei unterjähriger Verzinsung und Verzinsung mit diesem effektiven Zinssatz bei jährlicher Zinsgutschrift das gleiche herauskommt. Die Zinsfaktoren verhalten sich dann wie hier gezeigt. Die Zinsfaktoren kann man mit den Zinssätzen ausdrücken. Aufgelöst nach dem effektiven Zinssatz erhält man dieses Ergebnis. Wir betrachten noch einmal das Beispiel von vorher. Man erhielt einen effektiven Zinssatz von 4,594%. Dazu noch dieses Rechenbeispiel. Ein Kapital von 30.000 Euro wird während 10 Jahren mit einem Jahreszinssatz von 4,5% verzinst. Im Teil A soll man das Endkapital berechnen bei einer Verzinsung mit jährlicher Zinsgutschrift. Im Teil B soll man das Endkapital und den effektiven Zinssatz berechnen bei monatlicher Verzinsung.
Bei der Verzinsung mit jüdischer Zinsgutschrift gilt folgendes. Der Zinsfaktor ist gleich 1,045. Das Anfangskapital von 30.000 Euro wird zehnmal verzinst, das heißt zehnmal mit dem Zinsfaktor multipliziert. Man erhält einen Betrag von 46.589,1 Euro. Bei der unterjährigen Verzinsung ist der Zinsfaktor gleich 1,00375 und es gibt 120 Zinsgutschriften. Man erhält einen Betrag von 47.009,8 Euro. Mit der vorher gezeigten Formel kann man wieder den effektiven Zinssatz berechnen. Man erhält einen Wert von 4,594%. So geht Mathe.